スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。今年最後の来週の戦略についてお話ししていきたいと思います。ということでですね、えー、まず告知を入れさせてください。はい、えー、2018年1回目のループイフダンの日程が、えー、決まりました。はい、えー、1月19日金曜日ということでですね、まあ内容は前回などとほぼ同一なんですけども、冒頭で少しだけですね、えー、2018年の相場どうなるかっていうことをお話しさせていただきたいと思います。それ以外の部分は前回とほぼ同様です。で、えー、昨日よりですね、先行お申し込み受付開始で、新規講座解説と同時にお申し込みがいただけます。はい。で、こちらのセミナーではですね、1からループイフダの仕組みを詳しくっていうことはお話しませんけども、おさらいという形で仕組みをお話ししながら、私のやり方っていうのをお話していきます。ということで、現在の私の保有ポジションは、5ドル円ロングとニュージーランドドル円ロング。まあ一時期ね、えー、ぶっちゃけた話、数百万円含み損ありましたけども、はい、今数十万円まで減少しました。はい。で、えー、まずドルインデックス冷やしチャートですね。はい、まあ、えー、っと、これはドルが買われている、米ドルが買われているか売られているかということを、まあ、はい、えー、表しているチャートなんですけども、はい、ややドル売りに動きました。はい、まあ直近の、えー、安値まで行って、ちょっと買い戻しが入っています。このあたりちょっとポイントで、まあ他の通貨ペアとね、えー、比べると分かりやすいんですけども。で、えー、日経225、冷やしチャートですね。まあ、やっぱりね、あの、下がこれ、えー、っと、できたか売買代金なんですけども、まあ、細っていってますよね、年末にかけて。で、一応陰性は出てるんですけども、まあ、下にずるっと行く感じではないかなと。はい。で、まあ、年間通してね、えー、大きく、はい、えー、上昇した年でした。はい、株価はね。で、えー、ビットコインの方もね、えー、まあ、先日からチャートをご覧いただいてるんですけども、ちょっとね、まあ、ここらはともかくとして、この辺とかって結構、米ドル円と似た動きしているとこも多いんですよね。まあ、ちょっとね、えー、何かしらの、あのー、連動する、えー、通貨であったりとか、株価であったりっていうものが出てきた方が、あの、取引っていうのはしやすくなるので、まあ、ちょっとこれから先ね、えー、どう動いていくのかっていうことは、ま、気になるところです。はい。で、えー、為替の方に行きますけども、えー、米ドル円、冷やしチャートです。はい。まあ、やっぱりね、えー、前回と同じ水準まで上がってくると、頭が重くなって下がる。ね、まあ、北朝鮮がまた何か、えー、ミサイル発射しようとしてるどうこうっていう材料も出たんでね。はい。えー、まあ、それがこの年末年始どうなるかっていうところも一つ気になるところですけども、そして、えー、ユーロ円ですね。まあ、本当に、まあ、私が見ている限り、こんなに長い間、レンジでユーロ円が動いたっていうのは、あまり見たことないって言いましたけども、ついに上にちょっと抜けようとしています。はい。ただ、この勢いがね、どの程度、えー、強くなるのかっていうところは、まだ、はい、この現時点ではわか,からないですけどね。はい。まあ、エネルギー貯めていた時は、普通は、あの、ドカッと抜けるんですけども、ドカッとっていう感じでもないんですよね。で、えー、A ポンド円ですね。まあ、A ポンド円もこれ長い目で見ると、レンジなんですよね。はい。で、えー、まあ、A ポンド円の方は抜けていない。そしてまあ、また前回高値ぐらいまで来ていますけど、どうなるでしょうかということで。そして、えー、ユーロドルですね。まあ、先ほどね、えー、米ドルが売られている、ドルインデックスで米ドルが売られているということをまあ、ご覧いただきましたけども、はい、まあ、対ユーロで見ると、ユーロが買われて米ドル売られている。だから上がっている。まあ、ちょっと、ここ数ヶ月でも結構ね、えー、高い水準まで来ましたね。はい。えー、ここの、はい、前回のサプレジまで行くのかどうかっていうことで、まあ、ちょっとやっぱ、ここ週末はね、えー、利益確定の売りとかが出て上髭ついたのかなっていうふうに見ていますけども。まあ、でもよく似た感じなのが、えー、A ポンドドルですね。ただ、こちらも、まあ、そうですね、週末上髭ついて、はい。まあ、ちょっと形は違うんですけどね。えー、まあ、前回の高値に到達した時にどうなるかっていうこと。まあ、ちょっと年が明けてね、えー、雰囲気が変わるっていう可能性もあるので、それユーロドルも、えー、ポンドドルも含めてなんですけども。そして、えー、5ドル円ですね。こちら、こんなにすごい、急ね、まあ、急角度で落ちたから、急角度で上がってもおかしくないだろうっていう理屈で言えば確かにそうなんですけども、まあ、こんなに早く引くかっていう感じですよね。で、まあ、リピート系フックス的にはあまり美味しくない動きなんですよね。はい
、ドカッと下がってドカッと上げるっていうのは、まあ、もみ合いこそがリピート系のいいところなんで、まあ、なので私はロングポジション持ってるんで、いい動きなんですけども、リピート系 FX として考えた時にいいかっていうと、まあ、そんなに良くない感じなのは、このニュージーランドドル円も同様なんですよね。はい。まあ、こちらも、えー、結構戻していきましたね。ただ、まあ、先ほどのゴードル円、そしてニュージーランドル円、ともにちょっと反動が出るんじゃないかと心配しています。はい。急ピッチで上げた時にね、えー、一気に動画ったまた下げる可能性が出てきます。で、来週ですね。えー、まず、えー、1月1日、元日は、えー、休場。のようです。はい。ちょっと、一応、あの、ご利用の FX 業者さんで、えー、ご確認ください。で、2日の、えー、朝から普通に取引ができるようなので。で、えー、金曜日にはもう、はい、2018年、第1回目の米雇用統計があります。はい。で、まあ、あの、年末年始は休まずに、えー、私、個人的にですよ、ビットコイン仮想通貨の勉強をします。で、今、ブログの方もね、ほんとビットコインのこと、えー、とか仮想通貨のこと、いろいろ、えー、書いているので、まあ、よければね、ご覧ください。まあ、YouTube の動画の方にもね、結構頻度が、あげて、はい、います。で、えー、次が週末恒例来週の戦略、スノーキーの来週の戦略です。はい。ということで、えー、ベイドリンは、週の初めはやや弱き、ただまあ、レンジ内でのもみ合いかなと、まあ、年末年始に北朝鮮ミサイル撃ってくるかなっていうところなんですけども、はい。えー、あとまあ、ユーロ円、エーポンデンは、中立からやや強き、ちょっとここ難しい、判断が難しいんですよね。で、えー、ゴードレン、ニュージーランドレンは先ほど反動が出るのではないかっていうことを話したんですけども、ちょっと弱きとしております。で、えー、ユーロドル、えー、ポンドドルはやや強気ということで、まあ、これあくまでもね、えー、私の個人的な見解をお話しているだけなので、えー、投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします。ということでね、えー、今年も、えー、最後になりました。本当にこの1年間ね、えー、2回か3回ぐらいを休ませていただきましたけども、まあ、頑張ってやってこれたのは、やっぱり毎回ね、えー、1000回ぐらいの再生回数、えー、ご覧いただいているので、それは本当に私のこう、なんでしょう、やる気というか、力になりました。はい。えー、来年もどうぞよろしくお願いいたします。良いお年をということで、最後までご覧いただきありがとうございました。